this experiment to verify Maxwell's law of velocity distribution. Okay, then the proof matter. So arrangement of the experimental setup is very simple, and in the experiment, experimental setup, we have a oven. Okay, that can heat the the material in hot. Very hot oven is used. Okay, and inside the oven, cesium atoms are kept. Otherwise, okay. Then, if oven is heated, what will happen? It will emit the vaporized atoms. Adhyan martha vaporized atom and emit martha. And in front of the oven, there is an opening O. Okay. And in front of that opening, we are kept keeping a slit. Slit is having very sharp passage. Narrow passage is there for that particular slit. Then hot tungsten wire is kept here, and the tungsten wire will ionize the atoms coming from this hot, hot oven. In the barwan the cesium atoms are in martha the, it will ionize martha. Okay, and this hot tungsten wire is having a cylinder. Okay, cylindrical shaped detector is surrounding that hot tungsten wire. A hot tungsten wire so through it is on the Small cylinder is there. That cylinder is connected to the micrometer outside. And then, when cesium atoms get ionized, free electrons are emitted. Those free electrons are collected by that cylinder, and that will constitute a current. And the current passes up. If more cesium atoms move to that particular point, you will get more current. Just a cesium atom, and then just the current in situ. Okay, so the explanation is very simple here. If there is no gravitational field, you assume that no gravitational field is there. Then what will happen? This cesium atoms coming out of the oven will move in a straight line. Straight line will move again. The point D, only get reached. Because the gravitational force will not pull them in the downward direction. Gravitational force, you will learn that D get reached again. It will. Reach the point D. Okay, then what happens in the presence of gravitational field? Actually, we have the presence of gravitational field on the Earth surface. We are conducting the experiment. The cesium atoms emitted from the oven will trace a parabolic path. It is a parabolic path. Now, do in what the trace one? Because you know a projectile. is a parabolic path so when the projectile is uh, projected it will trace a parabolic path adike okay, now projectile and that when cesium atoms are emitted from the oven that will trace a parabolic path ee tara parabolic path ne trace maadu Uh, due to the gravitational force, the molecules having higher velocity okay higher velocity it will higher higher velocity means higher range through or moving through this curve B will reach the position D two at the tangent. The molecules traveling along curve A will reach D1. So range of the molecules moving or reaching D1 is more. Range of the molecules reaching D2 is less. And that is the the distance covered by the molecule, cesium atom or cesium vaporized atom. Distance yah the just the cover mark today. The molecule or atoms moving along curve A that will Cover more distance, so the uh, atoms reaching at position D one is reaching the point of the eleven point zero nine along the tungsten wire. If you detect move the detector, what will happen? You will get certain amount of current. So that current represents number of atoms reaching the tungsten wire. 
ಜಾಸ್ತಿ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೋರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಡಿ ಟು ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಡಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಟಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಟಂಗಸ್ಟನ್ ವೈರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಈ ಟಂಗಸ್ಟನ್ ವೈರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇರ್ತದೆ ಇದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರ್ತದೆ ದಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ ಮೂವೆಬಲ್ ಓಕೆ ಈ ತರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಫ್ರಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದಿಸ್ ಡಿ ಟು ಟು ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಟ್ ಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ವೆರಿ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈ ವೆರಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಇಫ್ ಯು ಮೂವ್ ದಿ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಟು ಟು ಡಿ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಂಗೆ ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೈಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಡಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಟು ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತದ್ದು ದೇ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬೌ ಡಿ ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತದ್ದು ದೇ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಡಿ ಒನ್ ಡಿ ಒನ್ ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಟ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮೆಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದಿ ಟಂಗಸ್ಟನ್ ವಾಯರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಜಿಯಂ ಐಟಮ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ if you plot the graph you will get exactly same curve as that of the maxwell's law of distribution of velocity same curve varutha ninge okay and because of this you can say that maxwell's law of distribution of velocity is a valid molecules and here what your cylinder new d to in the d tanaka move maartta irbeku every point at every point you have to note the ionization current and it is observed that ionization current increases when you move the detector from d to then reaches maximum at a certain certain point and then it decreases exponentially exponentially adu decrease aagutha okay so at d you have to end it is very highest velocity car falling at a slit will reach the tungsten wire you can observe here the particle or atom moving along curve c path c will not reach the tungsten wire because we have made this slit arrangement in you ella direction la baruvanta ni will thogometer enagutade you will not get the exact value that slit is necessary okay so different curved path will trace will be traced by the atoms and these curved projectiles will represent the velocity because a projectile curve the parabolic projectile trace represents the velocity and that concept is used to verify the maxwell's law of distribution of velocities okay so i'll share the notes of corresponding to this experiment remember the graph of velocity of cgm atoms versus ionization current will be traced and that represent exactly similar graph as that of maxwell's law of distribution of velocities